പുണ്യഭൂമിയായ കാശിയിലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എല്ലാവരും കുളിച്ച് റെഡിയായി കാശി ദർശനം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം തിരികെ എങ്ങനെ ഡൽഹിക്ക് പോകുമെന്ന് എല്ലാവരും കൂടി വീണ്ടും ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഇനി ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല അവസാനം ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്നായി വാരണാസിയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു കൂടാതെ ഞങ്ങൾ നാലു പേർക്ക് നാളെ രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അമൃത്സറിലേക്ക് പോകാനുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റുകളും ബുക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബ് കാണാൻ വരുന്ന ചെലവ് നോക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഭേദം പഞ്ചാബ് യാത്ര നടക്കുമെന്നുള്ളത് കുട്ടികളെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കാശിയിലെ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടു ആരും പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് അത്ര താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല എല്ലാവർക്കും ദർശനത്തിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ ലഗേജ് എടുത്ത് റിസപ്ഷനിൽ കൊണ്ടുവച്ച് മുറി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഇവിടെ മുറി ഒഴിയേണ്ട സമയം അപ്പോൾ തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ വാടക കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഓട്ടോ പിടിച്ച് നേരെ കാലഭൈരവ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് യാത്രയായി ഓട്ടോ വഴിയിൽ നിർത്തി ഒരു ചെറിയ ഇടവഴിയിൽ കൂടി നടന്നപ്പോൾ ക്ഷേത്രം കണ്ടു ക്ഷേത്രത്തിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട് കൊമ്പൻ മീശയോടു കൂടിയ ഭൈരവ പ്രതിഷ്ഠ വളരെ വലുതാണ് ഭൈരവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന വഴിപാട് മദ്യമാണ് ഇന്ന് അഷ്ടമി ആയതിനാൽ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് വൈഷ്ണോദേവി പോയപ്പോൾ ഭൈരവ ദർശനം നടത്താൻ പറ്റാത്തതിന് തൊഴുത് വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിച്ചു പൂജകൻ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കഴുത്തിൽ മാല ചാർത്തി കാശിയിലെ ഭൈരവ ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ച ബില്ലുവാഷ്ടകത്തിൽ ഭൈരവ ദർശനത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കാശി ക്ഷേത്ര നിവാസം ച കാലഭൈരവ ദർശനം പ്രയാഗേ മാധവം ഹൃത്വ ഏകബില്ലുവം ശിവാർപ്പണം അരുണാചല ദർശനം വിവരിച്ച സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും തമ്മിൽ ആരാണ് വലിയവനെന്ന ഒരു തർക്കമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു അഗ്നിസ്തംഭം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അഗ്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ബ്രഹ്മാവ് ഒരു ഹംസത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മുകളിലേക്കും മഹാവിഷ്ണു ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ താഴേക്കും യാത്രയായി വളരെ കാലം സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ഇവർക്കിതിൻ്റെ അഗ്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അഗ്രം കണ്ടു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് കള്ളം പറഞ്ഞു അതിന് സാക്ഷി പറയാനായി കൂട്ടുപിടിച്ചത് താഴംപൂവിനെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കഥയായതുകൊണ്ടാണ് വിവരിച്ചു പറയാത്തത് ബ്രഹ്മാവ് കള്ളം പറഞ്ഞതിൽ ക്ഷുഭിതനായ മഹാദേവൻ തൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ രൂപത്തിൽ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചു അതാണ് കാലഭൈരവൻ മാത്രമല്ല കാലഭൈരവൻ ബ്രഹ്മാവിനെ ശപിച്ചു കള്ളം പറഞ്ഞതിനാൽ നിന്നെ ആരും പൂജിക്കാതെ പോട്ടെ മാത്രമല്ല കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്നെ ആരും പൂജയ്ക്കായി എടുക്കാതെയും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് താഴംപൂവിനെയും ശപിച്ചു കാലഭൈരവൻ എന്നാൽ മരണത്തിൻ്റെ ദേവൻ കോപിഷ്ടനായ കാലഭൈരവൻ കള്ളം പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ തല നുള്ളിയെടുത്തു അതോടുകൂടി കാലഭൈരവൻ അതായത് ശിവന് ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പിടിപെട്ടു ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നതിൻ്റെ പാപം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ തലയൊട്ടി കാലഭൈരവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിനായി ഭൈരവൻ കപാലവ്രതം സ്വീകരിച്ചു ആ തലയൊട്ടി തൻ്റെ ഭിക്ഷാപാത്രമാക്കി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ട മഹാവിഷ്ണു കാലഭൈരവനോട് പറഞ്ഞു കാലഭൈരവൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അതായത് അഗ്നിസ്തംഭമായി വന്ന കാശിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് കാലഭൈരവൻ കാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചതും കപാലം കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ വീണു ആ സ്ഥലമാണ് കപാലമോചന തീർത്ഥം അവിടെയാണ് ഈ കാലഭൈരവ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കാലഭൈരവനെ ദർശിക്കാനായി വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും പാപം കാലഭൈരവൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്ത് പാപം ചെയ്താലും കാശിയിൽ വന്ന് മരിച്ചാൽ മോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു യുക്തിയില്ലല്ലോ എന്ത് ക്രൂരതയും ചെയ്തിട്ട് കാശിയിൽ വന്ന് താമസിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവികൾ ചെയ്യുന്ന ശുഭാശുഭ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം തീർച്ചയായും അനുഭവിച്ചേ തീരൂ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ പാപ്പിയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവസാനത്തെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു അതായത് അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ വേദനകളും ഒന്നിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നു പാപമെല്ലാം തീർന്നാൽ പിന്നെ
ഇപ്പോഴും പ്രായമാകുമ്പോൾ കാശിയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ആര് മരിച്ചാലും അവരുടെ വലത്ത് ചെവിയിൽ കാശി വിശ്വേശ്വരൻ രാമരാമ എന്ന് ചൊല്ലുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ കാശിയിൽ മരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ പോലും വലത് ചെവി ആകാശത്തിൻ്റെ നേർക്ക് വെച്ച് മാത്രമേ മരിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നും പാപം ചെയ്യുന്നവർ ആയിരം വർഷത്തോളം ഭൈരവ നരക യാതന അനുഭവിച്ച് പാപഫലം അനുഭവിച്ച ശേഷം മോക്ഷം നേടുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഭൈരവ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഭൈരവ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രദക്ഷിണ വഴിയിൽ കുറെ പേർ മയിൽപ്പീലിക്കെട്ടുമായി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ആ മയിൽപ്പീലിക്കെട്ടിനാൽ നമ്മളെ പല പ്രാവശ്യം ഒഴിഞ്ഞ് ആ കെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പുറത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അടിക്കും അതിനുശേഷം കയ്യിൽ ചരട് കെട്ടിത്തരും ദൃഷ്ടിദോഷങ്ങൾ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദർശനം നടത്താൻ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദർശനത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകിയത് ഹനുമാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും തൊഴുത് തിരിച്ച് ഓട്ടോയിലെത്തി ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ വളരെ നല്ലവരാണ് എല്ലായിടവും കൂടെ വന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അവരോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അന്നപൂർണേശ്വരി ദർശനവും പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്നും നേരെ ഹരിചന്ദ്ര ഘാട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് റോഡ് മാർഗം ചെന്ന് കാശി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനം നടത്താം രണ്ട് തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് നമുക്ക് ബസ്സിലും ബോട്ടിലും പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ കാശിയിലേക്ക് റോഡ് മാർഗം ചെന്ന് ദർശനം നടത്താം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ദർശനം നടത്തിയത് എന്നാൽ ഗംഗാ നദിയിലൂടെ കടന്ന് മണികർണിക ഘാട്ടിലിറങ്ങി അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരം പോയാലും നമുക്ക് കാശി വിശ്വേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും കാശിയിൽ അറുപത്തിനാല് ഘാട്ടുണ്ട് പത്ത് അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദശാശ്വമേധ ഘാട്ടാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഹരിചന്ദ്ര ഘാട്ട് അവ്രാധകേശ്വര ഘാട്ട് ശ്രീ പാർവതി ഘാട്ട് ജപേശ്വര ഘാട്ട് മഹാലയ ഘാട്ട് ഭൃഗു ഘാട്ട് ചണ്ടേശ്വര ഘാട്ട് കേദാര ഘാട്ട് ഇതൊക്കെ അവയിൽ ചിലത് മാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഘാട്ടിലെല്ലാം ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് സ്നാനം ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതിനുശേഷം മണികർണിക ഘാട്ടിലിറങ്ങി കുറച്ച് ദൂരം നടന്നാലും വിശ്വനേ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെത്താം അത് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ദർശനത്തിനായിട്ടാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ ഞങ്ങളെ ഈ ഘാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൽ യാത്ര തിരിക്കുന്ന ഹരിചന്ദ്ര ഘാട്ടിലാണ് രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ ശ്മശാന ജോലി നോക്കിയത് കുറച്ച് മാറി ഒരു ശവശരീരം ദഹിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതും മറ്റൊരെണ്ണം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടു മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് പോലും ശവശരീരങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സംസ്കരിക്കാറുണ്ട്